ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ ఈరోజు నిన్నట్లాగానే ఫిజిక్స్లోని రెండవ యూనిట్ అయిన యాసిడ్స్ అండ్ బేస్ గురించి చెప్పడానికి యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ గురించి చెప్పడానికి వివి సతీష్ కుమార్ గారు వీరు ఈస్ట్ గోదావరి ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ అనమాట సో వీరు మీకు అందరికీ మంచి జ్ఞానాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో వెల్కమ్ టు సతీష్ కుమార్ గారు సో పిల్లలు మీకోసం వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మనం ఫిజికల్ సైన్స్ ని పిల్లల స్టాండర్డ్ లో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి నా వరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను దాని ప్రయత్నంలో నేను నిన్న ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ యాసిడ్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ దీనికి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఇచ్చాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈరోజు కంటిన్యూషన్ డైరెక్ట్ కంటెంట్లోకి అది కూడా మనం స్లోగా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్లో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ ఇది ఈరోజు సెషన్లో సంబంధించిన ముఖ్యమైన టాపిక్ ఇది అసలు లాస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఒకసారి కీ పాయింట్స్ మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకున్నట్లయితే యాసిడ్ యాసిడ్ అంటే ఏంటో చూసాం అంటే యాసిడ్స్ యాక్వాస్ మీడియంలో అంటే వాటర్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెడ్ కలర్లోకి మారుస్తాయి acids are changes the color of litmus paper from blue to red and also they are uh, sour to taste ruchi ki pulla ga untai daniki kuda mana chaala example cheppukunnam lemons ani yogurt that means called lactic acid untundi lemons lo citric acid untundi ilaga kon examples daily life examples kuda cheppukunnam inka cheppali ante acids anavi చాలా మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బిట్స్లో కూడా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది రావటానికి యాసిడ్స్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయితే సాధారణంగా హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది వస్తుంది సో అలాగే చెప్పేసి అన్ని యాసిడ్స్ కూడా మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రాదు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రావాలి అంటే ఆ యాసిడ్ యొక్క కెపాసిటీ దట్ మీన్స్ యాక్టివిటీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టు ద హైడ్రోజన్ సో హైడ్రోజన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ అన్నది హిస్టు గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే మనం చెప్పుకున్న ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే యాసిడ్స్లో ఈ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది స్టార్టింగ్ లెటర్ హెచ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సాధారణంగా జనరల్గా అంటే వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి తెలుసు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా హెచ్సిఎల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఈజ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ నెక్స్ట్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ దీస్ ఆర్ కీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అట్ ద సేమ్ టైం బేసెస్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం అసలు బేస్ అంటే ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ కాన్సెప్ట్ ఏవైతే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అని రిలీజ్ చేస్తాయో విచ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోక్సైడ్ అయాన్స్ వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్ యాక్వాస్ మీడియంలో ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాటిని మనం బేస్ అంటాం అలాగే చాలా వరకు బేసిస్ తెలుసు బిట్టర్ టు టేస్ట్ రుచికి ఒగరగా ఉంటాయి ఒగరగా రుచి ఉన్నటువంటి వాటిని మనం బేసిస్కి బేస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే అలా ఉంటుంది at the same time red color litmus paper blue color loki maartundi basis ni man test cheyataniki red litmus paper ni ganaka upayoginchinatlayite adi blue color loki maartundi alage they are softy to touch touch chesinappudu chala mruduvuga unnattu kanipistha untayi and also they are corrosive in nature sadharananga basis yokka formula oh to end avutundi acids yokka formula హెచ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిస్ యొక్క ఫార్ములా అన్నది ఓహెచ్ తోటి ఎండ్ అవుతుందని కూడా తెలుసుకున్నాం 
దానికి కొన్ని బేసిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎన్ఏఓహెచ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ సో ఈ రకంగా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నిన్న చెప్పిన క్లాసెస్లో ఇండికేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇండికేటర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు డిటెక్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్ అసలు ఇండికేటర్స్ని మనం క్లాసిఫై చేసుకున్నట్లయితే అవి కలర్ చేంజ్డ్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్డర్ చేంజ్డ్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి సో కలర్ చేంజ్డ్ ఇండికేటర్స్లో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ చూసాం అది న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూసాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో లిట్మస్ సొల్యూషన్ టర్మరిక్ సొల్యూషన్ బీట్రూట్ జ్యూస్ రెడ్ క్యాప్వేస్ జ్యూస్ చైనా రోస్ సొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ మెటీరియల్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఈ డై పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండికేటర్స్ కింద యూజ్ అవుతాయి టు డిటెక్ట్ ద యాసిడ్ ఆర్ ఏ బేస్ యాసిడ్ని కానీ బేస్ని కానీ డిటెక్ట్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఇవి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ నెక్స్ట్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ వెల్ నోన్ ఇండికేటర్స్ ఆల్రెడీ వి నో దాట్ ఫినాఫ్తలీన్ సో హియర్ ఫినాఫ్తలీన్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్లో కలర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కలర్ లెస్ అని తెలుసు యాసిడ్ సొల్యూషన్స్లో కూడా ఫినాఫ్తలీన్ చూపించే కలర్ ఏంటంటే కలర్ లెస్ కానీ బేసిక్ సొల్యూషన్కి వచ్చేసరికి పింక్ కలర్ చూపిస్తుంది సో ద కలర్ ఆఫ్ ఫినాఫ్తలీన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేసిస్ పింక్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ కలర్ లెస్ come to the next one methyl orange in acidic medium it shows red color and in the basic medium it shows a yellow color so these are the key points from the last session ee session lo mana em chestam ante oka activity gurinchi telusukobothunnam a activity entante identify the nature of substance by using color changed indicators ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ అంటే న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వాటిలో అలాగే సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది చేయాలంటే ముందుగా మనం కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకోవాలి కొన్ని శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి అందులో ఒకటి మన ల్యాబ్లో ఒకవేళ ల్యాబ్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ నెక్స్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ హెచ్ ఎన్ఓ త్రీ నెక్స్ట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏఓహెచ్ ట్వాయిస్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వాయిస్ నెక్స్ట్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కేఓహెచ్ ఇలాంటి శాంపిల్స్ని మనం ల్యాబ్లో మనకి ఏవైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో ఆ అవైల్ అవైలబిలిటీని బట్టి కొన్ని శాంపిల్స్ తీసుకొని వాటిని వాటర్తో మిక్స్ చేసి సొల్యూషన్స్ కింద ప్రిపేర్ చేస్తాం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న బీకర్స్లో కానీ లేదా వాచ్ గ్లాస్తో కానీ తీసుకున్నాక వాటిని ఫస్ట్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ తోటి తర్వాత బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ తోటి తర్వాత ఫినాఫ్తలీన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బట్ యొక్క కలర్లో చేంజెస్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో రెడ్ లిట్మస్ యాసిడ్స్లో ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చెప్పాం బ్లూ లిట్మస్ ఏ రకంగా ఉంటుందో చెప్పాం ఫినాఫ్తలీన్ కూడా ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూసాం సో ఈ టేబుల్ నేను మీకు ఎందుకు ఎంపీగా ఇచ్చానంటే ఇది మీరు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను సో దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఐడెంటిఫై ద నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై యూజింగ్ ఆర్డర్ చేంజ్డ్ ఇండికేటర్స్ ఇది కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం ఆర్డర్ చేంజ్డ్ ఇండికేటర్స్ అంటే స్మెల్ మారిపోతుంది ప్రీవియస్గా మనం చెప్పుకున్న ఈ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఫినాఫ్తలీన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ రెడ్ క్యాబేజ్ చైనా రోజ్ సొల్యూషన్ 
all are examples for color changer indicators but order change indicators uh, they are separate e activity chese tappudu mana em chestam ante baga cut chesina audience ni chala simple process lo cheptunanu meeru artham ayipothundi meeru inti degara kuda cheyachu audience ni chinna pieces kinda cut chesi ఈ కట్ చేసిన ఆనియన్స్ ని ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో కవర్ లో కనుక మనం తీసుకొని దాంట్లో రెండు ఒక కాటన్ స్ట్రైప్స్ చిన్న గుడ్డ పీలికలు కనుక మనం యాడ్ చేసి ఆ కవర్ ని టైట్ గా కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినట్లయితే నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఉంచి మార్నింగ్ లో మార్నింగ్ టైమ్ లో ఆ క్లాత్ పీసెస్ ని మనం ఇండికేటర్స్ కింద యూస్ చేయొచ్చు ఆ క్లాత్ పీసెస్ ని మనం యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ కింద యూస్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఈ ఆనియన్ పీసెస్ ని ఆనియన్ పీసెస్ లోని క్లాత్ పీసెస్ ని మనం యాసిడ్ సొల్యూషన్ లో మనం డిప్ చేసి వాటి యొక్క స్మెల్ కనుక చూసినట్లయితే ఆ క్లాత్ పీస్ యొక్క ఆనియన్ స్మెల్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది అదే బేసిస్ లో డిప్ చేసి ఆ క్లాత్ పీస్ ని మనం స్మెల్ చూసినట్లయితే ఆ స్మెల్ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటే ఆ స్మెల్ అనిపించదు ఆనియన్ స్మెల్ మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆనియన్ స్మెల్ ఏదైతే ఉందో అది యాసిడ్ సొల్యూషన్ లో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆనియన్ స్మెల్ అలాగే ఉంటుంది అదే ఒక బేస్ సొల్యూషన్ లో కనుక మనం టెస్ట్ చేస్తే ఆ స్మెల్ ఆనియన్ స్మెల్ అన్నది డిసప్పియర్ అవుతుంది లాస్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం ఆర్డర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దాన్ని యూజ్ చేసి నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ని కూడా చెప్పొచ్చు సో దీస్ ఇండికేటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ చేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ కాల్డ్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ మన ఆర్డర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ ని మనం ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అంటాం ఇక్కడ పిక్చర్ కనుక చూసినట్లయితే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ లో ఇక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం మనం ఆనియన్ చోప్డ్ ఆనియన్స్ దట్ మీన్స్ ఫైనలీ కట్డ్ ఆనియన్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ వీటితో పాటు క్లోవ్ ఆయిల్ ను కూడా మనం ఈ ఆర్డర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ ని ఆర్డర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు ఈ ఆర్డర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ కు ఉన్న సపరేట్ నేమ్ ఏంటంటే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ సో ఇప్పుడు రెండు రకాల ఇండికేటర్స్ యూస్ చేసి రెండు యాక్టివిటీస్ ప్రాసెస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఒకటి కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ ఎగ్జామ్స్ లో మేబి ఇలా అడగచ్చు గివ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ అప్పుడు ఆనియన్స్ కానీ లేకపోతే వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ రాయకూడదు దే ఆర్ ఆల్సో ఇండికేటర్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ సో కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ లిట్మస్ పేపర్ మన ల్యా ల్యాబ్ లో అవైలబుల్ ఉన్న లిట్మస్ పేపర్ రాయచ్చు సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఫినాఫ్తలీన్ కానీ మిథైల్ ఆరెంజ్ కానీ కలర్ చేంజ్ ఇండికేటర్స్ కింద రాయచ్చు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఈ రోజు మొత్తానికి ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుంటే రెండు యాక్టివిటీస్ మీరు ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ప్రాసెస్ అది ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద యాసిడ్స్ బేస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేస్తామంటే రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ అంటే యాసిడ్స్ కానీ లేదా బేసెస్ కానీ మెటల్స్ తో రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అవి ఏ రకమైన చేంజెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అసలు ఏ రకమైన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి నేను మీకు ఇచ్చే ఒక చిన్న సజెషన్ అనుకోండి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అర్థం కావాలి అంటే అందులో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఎయిమ్ ఉంటుంది ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే కన్క్లూషన్ కూడా ఉంటుంది దీస్ ఆర్ కామన్ స్టెప్స్ ఎయిమ్ ఆపరేటర్స్ ప్రొసీజర్ కన్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ కన్క్లూషన్ సో ఇవన్నీ మనం మ్యాటర్ కింద చదివితే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ చాలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రామ్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసి ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు బట్ ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అర్థం కావాలి అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ని డీటెయిల్ గా స్టడీ చేస్తే అసలు ఆ డయాగ్రామ్ లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి అవే ఆపరేటర్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా యూజ్ చేసి మన ఎయిమ్ ఏంటి అదే మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పేటువంటి ఎయిమ్ 
లాస్ట్ ప్రొసీజర్ ఈ ఆపరేటర్స్ని డయాగ్రామ్లో ఈ ఆపరేటర్స్ని మనం ఎలా అరేంజ్ చేసాం అని తెలుసుకుంటే అదే ప్రొసీజర్ అవుతుంది ఓకే ఈ ప్రొసీజర్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏమి చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అవి అబ్జర్వ్లోకి అబ్జర్వేషన్లోకి పోతుంది జాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ చాలా సింపుల్ చాలామంది ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆ ప్రొసీజర్లో కానీ లేకపోతే ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు కానీ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం ప్రతి ఏరియాని మనం వదలకుండా చూడొచ్చు ఎప్పుడంటే డయాగ్రామ్ని బాగా స్టడీ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ కనుక చూస్తే ఎయిము మనకు తెలుసు ఏంటంటే రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిల్స్ విత్ మెటల్స్ కాకపోతే ఇండివిజువల్గా చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ యాసిడ్స్ తోటి మెటల్స్ని చేస్తాం తర్వాత బేసిల్స్ తోటి మెటల్స్ని ఎలా చేయాలో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒక్కసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తున్న మెటీరియల్స్ ఏంటో అవే ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టాండ్ స్టాండ్ కనిపిస్తుంది ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టాప్లో మరి ఇదంతా రిటార్డ్ స్టాండ్ అంటాం నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్లో లోపల ఒక సాలిడ్ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది కదా అది జింక్ గ్రాన్యూల్స్ అంటూ ఇది ఇక్కడ చూసారు కనిపిస్తుందా అలాగే ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది కదా అది హెచ్సిఎల్ అలాగే ఇక్కడ డెలివరీ ట్యూబ్ డెలివరీ ట్యూబ్ అండ్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీన్ని రబ్బర్ స్టాపర్ అంటాం సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాపర్ అంటే ఇక్కడ రబ్బర్ స్టాపర్కి ఒక చిన్న హోల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాపర్ అంటాం అలాగే ఇంకొక బీకర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ దీంట్లో మనం సోప్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఓకే అలాగే ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మనం హైడ్రోజన్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ని కానీ ఒక స్ప్లింటర్ని కానీ తీసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ముఖ్యమయ్యే ముఖ్యంగా అర్థమయ్యే పాయింట్స్ ఏంటంటే ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయో తెలిసిపోయింది వన్ ఈజ్ స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ స్టాండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ కార్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెలివరీ ట్యూబ్ ఇక్కడ చూడండి డెలివరీ ట్యూబ్ ఒక ఎండ్ వచ్చేసి రబ్బర్ స్టాప్ కనెక్ట్ అయింది స్టాపర్ కనెక్ట్ అయింది అలాగే ఇంకొక ఎండ్ వచ్చేసరికి సోప్ వాటర్లో డిప్ చేసి ఉంది సింపుల్ సో ఈ రకంగా మనం ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయో తెలిసిపోయింది ఏంటంటే అవి ఇప్పుడు అలా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ప్రొసీజర్ ఇక్కడ మీరు ప్రొసీజర్ కూడా డయాగ్రామ్ని మీరు డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ ఒక్కసారి దాని గురించి కూడా మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ డయాగ్రామ్ని చూస్తే ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనం జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకున్నాం ఈ జింక్ గ్రాన్యూల్స్కి మనం ఏం యాడ్ చేసామంటే యాక్వాస్ ఫామ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసి దీన్ని మనం సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాపర్తో క్లోజ్ చేసి డెలివరీ ట్యూబ్ వన్ అండ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాపర్ ఈ అదర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి వేరే బీకర్లో సోప్ వాటర్ తీసుకొని అందులో డిప్ అయ్యేలాగా పెట్టాం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని మనం రిటార్డ్ స్టాండ్కి కనెక్ట్ చేసాం అయిపోయింది ప్రొసీజర్ సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కెన్ సే దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ వీ యాడ్ ఫ్యూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ నెక్స్ట్ వీ యాడ్ ఫ్యూ ఎంఎల్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ క్లోజ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాప్ పర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద డెలివరీ ట్యూబ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ త్రూ ది సింగిల్ హోల్డ్ రబ్బర్ స్టాపర్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ డిప్ ఇన్ టు ద సోప్ వాటర్ కంటైనింగ్ బీకర్ అండ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ రిటార్డ్ స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ప్రొసీజర్ వెరీ సింపుల్ మీకు ఎయిమ్ తెలిసింది ఆపరేటర్స్ తెలిసినవి అలాగే ప్రొసీజర్ కూడా తెలిసింది నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ థర్డ్ స్టెప్ మనం ఏమనుకున్నామంటే ఐ మీన్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈ ఫోర్త్ స్టెప్లో అబ్జర్వేషన్స్ అసలు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తే ఈ ఏరియాలో బబుల్స్ ఫామ్ అవటం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది జింక్ గ్రాన్యూల్స్ హెచ్సిఎల్ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడ
ఈ లోపల ఒక చిన్న రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ రియాక్షన్ వల్ల బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ వెన్ ద జింక్ అండ్ ఎస్సిఆర్ బోత్ ఆర్ రియాక్ట్ టుగెదర్ సమ్ బబుల్ ఫార్మేషన్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో బబుల్స్ ఫామ్ అవటం అనేది క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి సోప్ వాటర్ నుంచి బబుల్స్ అనేవి బయటకు రావటం అబ్జర్వ్ చేస్తాం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దాట్ బబుల్స్ ఆర్ రిలీజెస్ ఆర్ సపరేట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సోప్ వాటర్ ఈ సోప్ వాటర్ నుంచి కొన్ని బబుల్స్ బయటకు రావటం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ థర్డ్ స్టేజ్లో మనం థర్డ్ స్టెప్లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక బర్నింగ్ స్లిప్ స్ప్లింటర్ని తీసుకొని ఎక్కడైతే బబుల్స్ వస్తున్నాయో ఆ బబుల్స్కి దగ్గరగా పెడితే ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ద స్ప్లింటర్ స్టాప్స్ విత్ ద పాప్ సౌండ్ అది ఏమవుతుందంటే పాప్ సౌండ్ తోటి ఆ స్ప్లింటర్ యొక్క మంట ఏదైతే ఉందో అది ఆరిపోవటం జరుగుతుంది సో ఇవన్నిటిని బట్టి మనం ఏది కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు ఎందువల్ల ఈ స్ప్లింటర్ యొక్క మంట ఆరిపోయింది అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులోంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రావటం వల్ల ఈ స్ప్లింటర్ అన్నది మంట ఆరిపోతుంది ఓకే స్ప్లింటర్ మంట ఆరిపోతుంది మరి పాప్ సౌండ్ ఎందుకు వచ్చిందన్న డౌట్ రావాలి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అన్నది ఏంటంటే హైలీ ఫ్లేమబుల్ ఏదైనా ఒక మంట తగిలితే చాలా వేగంగా మండుతుంది హైడ్రోజన్కి చర్యాత్మకత ఎక్కువ హైలీ యాక్టివ్ నాన్ మెటల్ దిస్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇస్ సో ఈ హైడ్రోజన్ ఈ ఫ్లేమ్ దగ్గరికి రాగానే చాలా ఫాస్ట్గా మండి అక్కడ ఉన్న కైనటిక్ ఎనర్జీ అట్మాస్ఫియర్లో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా రిలీజ్ చేయడం ద్వారా ఈ సౌండ్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది పాప్ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దట్స్ అనఫ్ మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఏమంటే ఈ యాక్టివిటీలో మనకి రిలీజ్ అయ్యే గ్యాస్ ఏంటి హెచ్ఎస్సిఆర్లు జింక్ గ్రాన్యూల్స్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే గ్యాస్ ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఒక్కసారి ఇది పాయింట్స్ వైజ్ చూద్దాం మనం సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే బబుల్స్ ఫార్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం జింక్ హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అలాగే సోప్ సొల్యూషన్స్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో ఫిల్ అయిన బబుల్స్ అన్నవి బయటకి రావటం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇవి బర్నింగ్ స్ప్లెంటర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పాప్ సౌండ్ తోటి మంట అన్నది ఆరిపోవటం అనేది గమనిస్తాం ఇది కనుక ఫైనల్గా ఈ రియాక్షన్ బట్టి ఈ యాక్టివిటీని బట్టి మనం ఫైనల్గా అబ్జర్వ్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే యాసిడ్ యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ యాసిడ్స్ ఆర్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ దే కెన్ లిపరేట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న యాసిడ్ ఏంటి ఈ రియాక్షన్లో మనం తీసుకున్న యాసిడ్ ఏంటి అంటే ఏం తీసుకున్నాం హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నాం హెచ్సిఎల్ అలాగే దే ఏ మెటల్తో రియాక్ట్ చేసామంటే జింక్తో రియాక్ట్ చేసాం ఈ రెండు రియాక్ట్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యారో మార్క్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి జెడ్ ఎన్ సిఎల్ టూ జెడ్ ఎన్ సిఎల్ టూ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ జెడ్ ఎన్ సిఎల్ టూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాల్ట్ ఓకే దీని గురించి కమింగ్ టాపిక్స్లో సాల్ట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీలో మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ ఇఫ్ ఎనీ యాసిడ్ ఎనీ నాట్ సమ్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాసిడ్స్ దే ఆర్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ దే కెన్ లిబరేట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో ఫైనల్గా మనకి వచ్చిన కన్క్లూజన్ ఏంటి అని చూసుకుంటే 
ఈ యాక్టివిటీని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే యాసిడ్స్ మెటల్స్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఐ హోప్ టు అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇది మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ మీరు చేసేయగలరు ఇక్కడ ఆ యాక్టివిటీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కనుక మీకు అర్థమైనట్లయితే రియాక్షన్ ఆఫ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ సేమ్ ప్రొసీజర్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మన ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఏ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవుతున్నామో అదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అవే ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే అక్కడ యాసిడ్ తీసుకునే ప్లేస్లో ఇక్కడ బేస్ తీసుకుంటాం సేమ్ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే టెస్ట్ ట్యూబ్లో బబుల్స్ ఫామ్ అవటం సోప్ వాటర్ నుంచి బబుల్స్ రావటం బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ ఏమో పాప్ సౌండ్తో ఆగిపోవటం యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ దాట్ బేసెస్ కూడా మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందో కన్ఫర్మ్ చేయగలరు ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందని సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ మీకు ఇస్తున్నాను మీకు అర్థం కావటం కోసం ఇఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అన్నది బేస్కి ఎగ్జాంపుల్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ మెటల్ జింక్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనం గెస్ చేయగలమా ప్రొడక్ట్స్ ఏమొస్తాయో ఆల్రెడీ యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ కూడా మనకి సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తాయని గెస్ చేయొచ్చు సేమ్ ప్రొసీజర్ సేమ్ అబ్జర్వేషన్ సేమ్ థింగ్ బట్ యాసిడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ బేసిస్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ విత్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అని అడిగారు అనుకోండి సేమ్ డయాగ్రామ్ వేస్తారు సేమ్ ప్రొసీజర్ వస్తారు బట్ యాసిడ్ ప్లేస్లో బేస్ అని మనం రీప్లేస్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వేషన్లో కూడా హిస్సియల్ అన్న ప్లేస్లో మనం ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తే ఇక చూడండి ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ నెక్స్ట్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ ఇక్కడ చూస్తే ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది బేస్ ఇదేమో జింక్ మెటల్ ఈ నేమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హాఫ్ మార్క్స్కి ఒకసారి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు నేమ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ నేమ్ ద సాల్ట్ ఫార్మ్డ్ విన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ విత్ జింక్ జింక్తో ఎన్ఏఓహెచ్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే సాల్ట్ ఏంటి అంటే దాని ఫార్ములా ఎన్ఏ టూ జెడ్ ఎన్ ఓ టూ దాని పేరు ఏంటంటే సోడియం జింకేట్ అంటే ఇక్కడ చిన్న హింట్ అనుకోవచ్చు దీన్ని ఏమంటే బేస్ అన్నది మెటల్తో రియాక్ట్ అవ్వనప్పుడు ఎయిట్ అన్ ఆఫ్ నేమ్ తోటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ జింక్ సోడియం జింకేట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మనం పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి యూ కెన్ గెస్ దట్ పొటాషియం జింకేట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం ఏదైనా ఒక మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మెగ్నీషియం జింకేట్ ఫామ్ అవుతుంది బట్ కామన్గా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద టూ యాక్టివిటీస్ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ దాట్ మన ఆల్రెడీ మన స్టేట్మెంట్ ఏంటి రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ విత్ మెటల్స్ యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది బేసిస్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినా సరే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది సో ఈ రకంగా మనం ఈ టూ యాక్టివిటీస్ని ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ ఒకే ఒక ప్రొసీజర్ తోటి కొన్ని ఒక కెమికల్ చేంజ్ చేయడం ద్వారా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ ఎందుకు ముందుగానే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నామంటే ఈ వీటితో కూడా మనం యాసిడ్ని రియాక్ట్ చేసిన యాసిడ్తో కలిపి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ మెటల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ టైటిల్లోనే చూసుకున్నట్లయితే మెటల్ కార్బొనేట్ మెటల్స్ మనకి బాగా తెలుసు దే ఆర్ సోడియం మెగ్నీషియం జింక్ కాల్షియం అల్యూమినియం ఇలాంటివన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దే కార్బొనేట్ అంటే తెలియాలి మనకి అంటే మెటల్ కార్బొనేట్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని జనరల్గా మెటల్ కార్బొనేట్స్ అని పిలుస్తాం ఇది మనకి పాయింట్స్లో వస్తుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ 
అంటే మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అంటే ఇందులో మెటల్ ఉంటుంది మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కార్బొనేట్ ఉంటుంది వీటి గురించి ఒకసారి చూద్దాం వాటికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని కూడా చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు మెటల్ కార్బొనేట్ అంటే ఏంటి ఏ మాలిక్యూల్ మేడ్ ఆఫ్ బోత్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ నోన్ యాజ్ సిఓ త్రీ టూ మైనస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బొనేట్ అయాన్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ అసలు కార్బొనేట్ అన్నది ఒక అయాన్ అది మెటల్ తో కలిసినప్పుడు దాని యొక్క ఛార్జ్ అనేది న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి దాన్ని మనం సింపుల్ గా ఒక మాలిక్యూల్ కింద చెప్తాం మెటల్ కార్బొనేట్ అని అసలు కార్బొనేట్ అయాన్ అంటే మనం కాంపౌండ్ అయాన్ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయాన్ సిఓ త్రీ టూ మైనస్ సిఓ త్రీ టూ మైనస్ ని కార్బొనేట్ ఇప్పుడు మనకు కార్బొనేట్ అంటే తెలుసు దీనికి మనం మెటల్ ని కలిపితే అదే మెటల్ కార్బొనేట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ చూసారా ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఎ మెటల్ కార్బొనేట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ సిఓ త్రీ ఈ మైనస్ టూ ఏమైందని డౌట్ రావచ్చు ఈ మైనస్ టూ అనేది మెటల్ యొక్క పాజిటివ్ చార్జ్ తోటి న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి ఒక న్యూట్రల్ గా సాల్ట్ కాంపౌండ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ దీనిని మనం సోడియం కార్బొనేట్ అంటాం కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బొనేట్ అంటే ఇక్కడ సిఓ త్రీ పైన ఉన్న మైనస్ టూ అన్నది రెండు సోడియమ్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి మనకి న్యూట్రల్ సాల్ట్ దట్ ఈస్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ నెక్స్ట్ సిఏ సిఓ త్రీ ఇక్కడ కూడా చూడండి సిఓ త్రీ కాంపౌ మా సిఓ త్రీ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ మెటల్ నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ కార్బొనేట్ జింక్ ఈస్ ఎ మెటల్ ఇట్ ఈస్ కంపైన్స్ విత్ సిఓ త్రీ సో ఫైనల్లీ మెటల్ కార్బొనేట్స్ అంటే మెటల్ సిఓ త్రీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫా మాలిక్యులర్ ఫామ్ లో చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఎంజిసిఓ త్రీ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సిఏ సిఓ త్రీ జెడ్ ఎన్ సిఓ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దే కమ్ టు దాట్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అంటే ఇక్కడ మనం టైటిల్ లోనే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ మెటల్ ఉంటుంది ఇది హెచ్ సిఓ త్రీ సారీ ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ హెచ్ సిఓ త్రీ మైనస్ హెచ్ సిఓ త్రీ మైనస్ ఈస్ కాల్డ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ సో ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం దీన్నే బై కార్బొనేట్ అయ్యానని కూడా అంటాం హెచ్ సిఓ త్రీ మైనస్ ఓకే హెచ్ సిఓ త్రీ మైనస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అయాన్ ఆర్ కార్బ బై కార్బొనేట్ అయాన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఎన్ఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఏ ఈజ్ ఎ మెటల్ హెచ్ హైడ్రోజన్ సిఓ త్రీ కార్బొనేట్ అయాన్ సో దీన్ని మనం సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆర్ సోడియం బై కార్బొనేట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ కాలిషియం బై కార్బొనేట్ ఇవి మనకి కమింగ్ టాపిక్స్ లో వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి సిఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ట్వైస్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ సో ఇప్పుడు మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకటి మెటల్ కార్బొనేట్స్ నెక్స్ట్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ కేహెచ్ సిఓ త్రీ పొటాషియం బై కార్బొనేట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా కార్బొనేట్స్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ మన ఫోర్త్ యాక్టివిటీలో ఏం చేస్తామంటే రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ కార్బొనేట్స్ దట్ మీన్స్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్స్ చూసారా ఇందాక మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ప్రాసెస్ ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్ ని అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రొసీజర్ ని కూడా ఈజీగా మనం ఐడెంటి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటే ఈ లేబుల్స్ ని బట్టి మనం రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఏంటో చెప్పచ్చు ఒకటి తీసెల్ ఫర్నెల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది తీసెల్ ఫర్నెల్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇందులో మనం ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ తీసుకున్నాం ఇది చూసారా ఇది 
అలాగే డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ అన్నది యాడ్ చేసాం అంటే ఒక కార్బొనేట్ తీసుకున్నాం దానికి ఒక యాసిడ్ యాడ్ చేసాం దీనికి ఒక టూ హోల్డ్ రబ్బర్ కార్క్ టూ హోల్డ్ రబ్బర్ కార్క్ అనేది ఫిక్స్ చేసాం టెస్ట్ ట్యూబ్కి ఒక హోల్డ్ వచ్చి ఏమో తీసెల్ ఫర్నెల్ ఇన్సెట్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఫర్నెల్ యొక్క ఎండ మనకి సొల్యూషన్ లోపలికి డిప్ అయి ఉంది ఈ ఫర్నెల్ యొక్క ఎండ సొల్యూషన్ లోపలికి డిప్ అయి ఉండి ఇలా చూసాం అలాగే ఇంకొక హోల్ నుంచి మనం డెలివరీ ట్యూబ్ పెట్టాం ఇది డెలివరీ ట్యూబ్ ఇది అలాగే డెలివరీ ట్యూబ్ అదర్ ఎండ్ వచ్చేసి వేరొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ ని మనం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటాం ఈ హైడ్రో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అది డిప్ అయ్యేలాగా అరేంజ్ చేసాం ఈ టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ని మనం ఒక స్టాండ్ కి ఫిక్స్ చేసాం సో you can easily understood that e uh, activity lo required materials man required materials ikkada already clear ga kanipistunnai a t cell funnel delivery tube and uh, test tube next uh, stand two hold rubber cork dilute hcl chemicals vache sariki na2co3 chemical use chesam ikkada ante oka carbonate teeskovali acid tho react cheyadam kosam అండ్ హెచ్సిఎల్ కూడా తీసుకున్నాం మరి ఇందులో నుంచి వచ్చే గ్యాస్ ఏంటో కూడా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసాడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఓకే అది కన్ఫర్మ్ చేయడానికి కూడా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ సో దీస్ ఆర్ రియాక్షన్ ప్రొసీజర్ మనం ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అది వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అక్కడ కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్లో బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ బబుల్స్ నుంచి వచ్చిన గ్యాసెస్ అన్నది సెకండ్ డెలివరీ ట్యూబ్లో నుంచి వేరొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి వన్ మినిట్ ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్ అనేది డెలివరీ ట్యూబ్లో నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్లో కలుస్తుంది ఇది మనకు అనిపించదు కానీ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది మిల్కీ వైట్ కింద మారటం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ పాల వంటి తెల్లగా ఉన్నటువంటి సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ ఉన్నటువంటి ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఫామ్ అవటం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ సో ఈ అబ్జర్వేషన్ బట్టి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని తెల్లగా మిల్కీ వైట్లోకి మార్చే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే ఇది మన డైలీ లైఫ్లో గోడలకి సున్నమది వేసినప్పుడు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అంటే సున్నపు నీరు గోడ మీద పడిన తర్వాత సున్నపు నీరు అంటే మనం లైవ్ వాటర్ అని చెప్పచ్చు కొద్దిసేపు తర్వాత మన అట్మాస్ఫియర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తోటి ఆ సున్నపు నీరు రియాక్ట్ అయ్యి తెల్లటి సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది సున్నము మనం ఇలా గోడ మీద చేతితో టచ్ చేసినట్లయితే తెల్లగా అంటుకుంటుంది ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ పేరు నేమ్ ఏంటంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ సో అది మనం రియాక్షన్ ఫామ్లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది మిల్కీ వైట్ కింద మార్కం అబ్జర్వ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చూసుకున్నట్లయితే సోడియం కార్బోనేట్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది అది హెచ్సిఎల్ యాక్వాస్ ఫామ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు త్రీ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి త్రీ ప్రొడక్ట్స్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఏసిఎల్ సెకండ్ హెచ్ టూ ఓ థర్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎస్ టూ ఇవి రెండు కూడా ఒకటేమో సాల్ట్ ఒకటేమో వాటర్ బట్ ఇక్కడ వచ్చిన గ్యాస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ యాసిడ్ కనుక సోడియం కార్బొనేట్ అంటే ఏంటిది మెటల్ కార్బొనేట్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్న గ్యాస్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని చెప్పొచ్చు ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సోడియం కార్బొనేట్ మనం సోడియం బై కార్బొనేట్ కనుక తీసుకొని సేమ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సోడియం కార్బొనేట్తో చేస్తాం 
సెకండ్ సోడియం కార్బొనేట్ ని రీప్లేస్ చేస్తుంది దేంతోటి సోడియం బై కార్బొనేట్ అప్పుడు కూడా మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎన్ఏసిఎల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాల్ట్ సెకండ్ హెచ్ టూఓ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ అండ్ లాస్ట్ థర్డ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దాట్ కామన్ గా ఒక యాసిడ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే కామన్ గా మనం తీసుకున్న యాసిడ్ రెండింటిలో కూడా హెచ్సిఎల్ బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో కార్బొనేట్ తో తీసుకుని మెటల్ కార్బొనేట్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసాం సెకండ్ దాంట్లో మెటల్ బై కార్బొనేట్ ని తీసుకొని టెస్ట్ చేసాం బట్ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ లో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా అంటే ఇక్కడ క్వాంటిటీస్ లో మార్పు రావచ్చు కానీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటుంది ఏంటది ఒకటి సాల్ట్ రెండు వాటర్ కామన్ గా రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఫైనల్లీ యూ కన్క్లూడ్ దాట్ ఇఫ్ ఎనీ యాసిడ్ జనరలీ యాసిడ్ ఈస్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బొనేట్స్ అండ్ మెటల్ బై కార్బొనేట్స్ కామన్లీ త్రీ ప్రొడక్ట్స్ విల్ ఫామ్ వన్ ఈజ్ సాల్ట్ సెకండ్ వాటర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ద కంపల్సరీ కార్బొనేట్స్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే గ్యాస్ ఏంటంటే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని చెప్తాం ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో యాసిడ్ కనుక మెటల్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే గ్యాస్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ అని చెప్తాం ఇలాంటి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లైమ్ వాటర్ లైమ్ వాటర్ ని మనం సిఏస్ట్ వైస్ ఈ ఫార్ములా తో చూపిస్తాం ది ఈ సిఏస్ట్ వైస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ తో కనుక రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ మిల్కీ వైట్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద అనదర్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ సిఏసిఓ త్రీ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాంతో పాటు బై ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా అడిషనల్ గా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ఇంకా ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయిపోయి ఆల్రెడీ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఈ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో టూ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయినాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైవ్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిన టూ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయినాయి వన్ ఈజ్ కాల్షియం కార్బొనేట్ సెకండ్ హెస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక ఈ రెండింటితో రియా రెండింటితో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కాల్షియం బై కార్బొనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ వాటర్ కి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక సప్లై చేసినట్లయితే మనకి కాల్షియం బై కార్బొనేట్ ఫామ్ అవటం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇందులో ఈ యాక్టివిటీలో మెయిన్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక యాసిడ్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ తో కానీ మెటల్ బై కార్బొనేట్స్ తో కానీ రియాక్ట్ అయినప్పుడు న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అయిన సాల్ట్ వాటర్ ఫామ్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది అలాగే మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ కూడా యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటర్ సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్ఫర్మేషన్ కి మనం యూజ్ చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే లైమ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తాం లైమ్ వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మిల్కీ వైట్ సబ్స్టెన్స్ కింద మారటం అన్నది అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో ఈ రోజు టాపిక్స్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను రేపు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్స్ లో స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేయాలి సార్ సార్ రేపటి కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ తటస్థీకరణ చర్యలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది రేపటి క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ సింపుల్ పాయింట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు రియల్ గా రియల్లీ మీ టీచింగ్ మీ క్లాస్ ఎంత చక్కగా ఉన్నాయంటే అసలు ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ని ప్రయోగశాలలో అంటే ల్యాబొరేటరీలో చేయకపోయినప్పటికీ కూడా పిల్లలు వింటుంటే కూడా అన్ అత్యంత సులభంగా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఉన్నాయి సార్ సో ఇందాక మీరు ఒకటి మనకి రెండు రకాలైన అంటే ఆర్డర్ ఉంది కదా అంటే అది 
ఉల్లి ఉల్లిపాయ కలర్ చేంజ్ కలర్ చేంజ్ తర్వాత ఆర్డర్ చేంజ్ సో నిజంగానే మీరు చెప్పిన ఆ కాన్సెప్ట్ ఎంత ఈజీగా పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారంటే సో అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా కూడా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకునేంత సులువుగా ఉన్నాయండి ఇంకోటి ఏంటంటే అది ప్రస్తుతానికి ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవటం వల్ల ఇది చేసి చూపించడానికి అవకాశం కుదరలేదు సార్ అది ఏమాత్రం కుదిరినా దాంట్లో కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఈజీగా మీ దగ్గర ఉన్న ఒక సెల్ ఫోన్ తో ఇంత అద్భుతాలు సృష్టించి పిల్లల కోసం ఇంత ప్యాషనేట్ గా చెప్పడము నిజంగా గ్రేట్ సార్ ఇంకొక విషయం విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చెప్తున్న టీచర్ గురించి ఏంటంటే సార్ కేవలం తనకు టీచింగ్ మీద ఉన్న ఫ్యాషన్ ప్యాషన్ ఒకే ఒక ప్యాషన్ తో తన దగ్గర ఉన్న అతి తక్కువ వనరులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు జ్ఞానం అందించడానికి సిద్ధంగా సిద్ధంగా సిద్ధమై ఇప్పటికి రెండు క్లాసులు చెప్తున్నారు వీరు కేవీఎస్ గురు ఇలాగే జర్నీ చేస్తారనే ప్రగాఢంగా ఆశిస్తున్నాను నిజంగా సతీష్ గారు తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విద్యార్థుల తరఫున నేనైతే మీకు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ రియల్లీ యువర్ గ్రేట్ సార్ నేను అది అక్కడ ఏం